പുതിയൊരു വ്ളോഗിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പൊ നമ്മൾ പതിവുള്ള നാടുകളെ കുറിച്ചാണ് സംസാരിക്കുന്നത് തിരുവനന്തപുരം എരുത്താവൂർ ബാല തിരുവനന്തപുരം ബാലരാമപുരം എരുത്താവൂർ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഉള്ളത് ഇവിടെ ഏതൻ ഗോഡ് ഫാം എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ ഇഹ്ലാമിക്കയുടെ നിങ്ങൾക്ക് ഒത്തിരി അറിയാവുന്ന ആളാണ് പിന്നെ മറ്റ് വീഡിയോസിൽ ജനം ടി വിയുടെയും കൗമുദി ടി വിയുടെ ഒക്കെ പരിപാടിയിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന ആളാണ് അപ്പൊ നമുക്കിന്ന് ജസ്റ്റ് ഇവിടെ നമ്മൾ വന്നപ്പം ഭാഗ്യം പോലെ കിട്ടിയതാണ് അപ്പൊ ബീറ്റിൽ ആളുകളെ കുറിച്ചിട്ട് പറയുന്ന ഒരു സെക്ഷൻ അതിൽ തന്നെ എടുക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് ഒട്ടും സമയം കളയാതെ തന്നെ ഇഹ്ലാമിക്കയുടെ അടുത്തേക്ക് പോകാം അപ്പൊ നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഇഹ്ലാമിക്കയുടെ കൂടെയാണ് ഇഹ്ലാമിക്ക നമ്മുടെ ഏതൻ ഗോഡ് ഫാമിനെ കുറിച്ച് ആദ്യം ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ കൊടുത്തത് ഏതൻ ഗോഡ് ഫാമിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ പത്ത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഞാൻ സൗദിയിൽ നിന്നും നാട്ടിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് അവിടുത്തെ ആടുകളുടെ വളർത്തുന്ന രീതി അവരുടെ സ്വദേശിവൽക്കരണമാണ് അത് വേറെ ആർക്കും അവിടെ എന്ത് ചെയ്യൂ ആട് വളർത്തൽ പാടില്ല സ്വദേശിവൽക്കരണം സൗദിയിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്നുള്ളത് നോക്കിയപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വരുമാനം കിട്ടുന്ന മാർഗമാണ് എന്നറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ കേരളത്തിൽ വന്നപ്പോഴും അതേ സ്ഥിതി തന്നെയാണ് കാരണം വെള്ളമുട്ടകളും അല്ലെ മുട്ടകളും ബ്രോയിലർ കോഴികളെല്ലാം അന്യ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഉൽപ്പാദനം ഈ ആടുകളാണ് അത് പ്രധാനമായിട്ടും കുടിൽ വ്യവസായം പോലെയാണ് നമുക്ക് ആട് വളർത്തൽ കാണുന്നത് തന്നെ അതിനെക്കുറിച്ച് പഠിച്ചപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗ്രോത്ത് വരുന്ന ആട് ഏതാണ് എന്ന് കൂടി പഠിച്ചപ്പോൾ ബീറ്റിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗ്രോത്ത് വരുന്നത് ആദായം കിട്ടുന്നതും ബീറ്റിലാണ് എന്നുള്ളതും എന്നാലും ബീറ്റ് ആടുകളും ആദായകരമാണ് അത് ആ രീതിയിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ എന്നിലും അത് ആളുകൾക്ക് കൂടുതലും അത്യാവശ്യം കൗതുകമുള്ളതും എത്ര വളർന്നിരുന്നാലും കുട്ടികളെ ദ്രോഹിക്കാത്തതുമായ ആടുകളെ എങ്കിൽ കൊണ്ടുവരണം എന്നുള്ള ആശയത്തിന് മേലുണ്ടായതാണ് നമ്മുടെ ഈ ഏതൻ ഫാം ഏതൻ ഫാം ഇന്ന് കേരളത്തിൽ ഒരു ദൈവാനുഗ്രഹം കൊണ്ട് തന്നെ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു ഫാമുമാണ് എൻ്റെ ഈ പത്ത് വർഷമായി അല്ലേ പത്ത് വർഷമായി അപ്പൊ നമ്മളിന്ന് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് ബീറ്റൽ ആടുകളെ കുറിച്ചാണ് അതെ ഇവിടെ ഇപ്പം എവിടെ നിന്ന് വന്നിരിക്കുന്നതാണ് ഇത് പഞ്ചാബിൽ നിന്ന് വന്ന ആടുകളാണ് അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്ന ചോദ്യം ഉണ്ടാവും നമുക്കിവിടെ നാട്ടും പുറത്ത് ആടുകളില്ല എന്തിനാണ് പഞ്ചാബിൽ നിന്നും ആടുകളെ കൊണ്ടുവരുന്നു എന്നുള്ള അതായിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ മനസ്സിലായത് തന്നെ ഈ പഞ്ചാബിൽ നിന്ന് ആടുകൾ കൊണ്ടുവരുന്നത് ബീറ്റിലാണെന്ന് കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സെയിൽസ് ഉള്ള ആട് തന്നെ അതിൻ്റെ ഉൽപ്പാദനം ഇന്ന് കേരളത്തിൽ ഒരിടത്തുമില്ല ബീറ്റലിൻ്റെ ഫാമുകൾ ഇന്ന് കേരളത്തിൽ ഒരിടത്തും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു രണ്ടായിരം കുഞ്ഞുങ്ങൾ വരെ ഇന്ന് നമ്മൾ കേരളത്തിലേക്ക് വിറ്റഴിഞ്ഞ് പോകുന്ന രീതിയാണ് പക്ഷേ നമുക്ക് അതിൻ്റേതായ രീതിയിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുവാൻ ബീറ്റലിൻ്റെ ആടുകൾ കഴിയാതെ വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ എന്ന കസ്റ്റമറുകൾക്ക് കൂടുതലായിട്ട് ഇതിൻ്റെ കർഷകർക്ക് ആവശ്യമായിട്ട് കൂടുതലായിട്ട് വരുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ബീറ്റൽ ആടുകൾ പഞ്ചാബിൽ നിന്നും വരുത്തുന്നുണ്ട് പഞ്ചാബിൽ നിന്നും വരുത്ത ആടുകൾ ഫസ്റ്റ് ടൈം കാണുമ്പോൾ ഇതുപോലെ ഇത്തിരി മെലിഞ്ഞെല്ലാം ഉണ്ടാവും ഒരാഴ്ച ആകുമ്പോഴേക്കും ആടുകൾ കെയറായി നല്ല കുട്ടനായിട്ട് നമ്മളെ മറ്റ് ആദ്യം ഇതിനെ കാണിച്ചത് അതെ വേറെ ഉണ്ട് അത് അതിനെ കാണിക്കുന്നത് പോലെ നല്ല തൂക്കത്തിൽ വരുന്നുണ്ട് ആടുകൾ ഇത് കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ ഒരു മൂന്ന് മാസം മുതൽ ഒന്നര വയസ്സ് വരെയുള്ള ഇതിപ്പോൾ ഒരു എഴുപത് എഴുപത്തഞ്ച് വരെയുള്ള ആടുകൾ നിലനിൽക്കുന്നു ഇപ്പം നിലവിലുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ബീറ്റിൽ ആടുകളെ നമ്മൾ കൊണ്ടുവരുന്നതൊക്കെ നല്ല ക്വാളിറ്റി ആണോ അങ്ങനെ ഇതിൽ നമുക്ക് പൊതുവേ പറയാമല്ലോ എല്ലാ ആടുകളും ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ആടുകളെ നമ്മൾ ഇത്രയും ദൂരം നിന്ന് ചുമന്നുകൊണ്ട് വരാറുള്ളൂ പിന്നെ ഇതിൽ കർഷകർ കൂടുതൽ പൈസ വാങ്ങുന്നതിന് ഇടനിലയിൽ നിൽക്കുന്ന അല്ലാതെ വേറെ നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാർ പല ഇതുകളും കാണിക്കാറുണ്ട് അതിൽ ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കൂടുതൽ പൈസ വാങ്ങുന്നതിന് വേണ്ടി അത് ക്വാളിറ്റികൾ മെയിൻറ്റൈൻസ് ചെയ്യാറുണ്ട് എല്ലാത്തിനും പൊതുവായിട്ടുള്ള വിലയാണ് ഈ ബീറ്റലുകൾക്ക് വരാറ് എല്ലാ അവിടെ നാട്ടും പുറത്ത് പഞ്ചാബിൽ കൊടുക്കേണ്ടി വരുന്ന വില എല്ലാത്തിനും തുലമായിട്ട് കൊടുക്കേണ്ടി വരും കേരളക്കാരുടെ ചില കേരളക്കാർക്കാണ് ഈ ബീറ്റല് ബ്ലാക്ക് സിൽവറായി ഇതെല്ലാം കേ കേരളക്കാരുടെ പ്രത്യേകതയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എത്ര തരം ബീറ്റലുകൾ ഉണ്ട് മൊത്തത്തിൽ ഇപ്പം നമുക്കൊരു നാല് തരം ബീറ്റലുകൾ നമുക്ക് കാണാം ഒന്ന് കാല എന്ന് പറയുന്ന ബീറ്റല് കറുപ്പും വെള്ളിക്കണ്ണോടു കൂടി അതും എല്ലാ കണ്ണുകളും വരുന്നുണ്ട് വെള്ളിക്കണ്ണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിൽവറായി
കഴിഞ്ഞ നമ്മൾ ഈ പറയുന്നുണ്ട് ഈ മുടികളൊന്നും ഓവറായിട്ട് വരാതെ നല്ല കുറ്റി ചെവിയോട് കൂടി പരന്ന നല്ല കൊമ്പ് നല്ല രീതിയായിരിക്കും നമ്മൾ നാടൻ ആടുകൾക്ക് ഇങ്ങനെ കൂടുതൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് വരുന്നുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ ലേസിങ്ങോട് കൂടി ചെവിയെല്ലാം നല്ല രീതി ഓപ്പണായിട്ട് ഇലയുടെ മാർഗത്തിലുള്ള ചെവികളാണ് വരുന്നത് ഇതാണ് ഒരു തരം ബീറ്റല് ഇതാണ് ഒരു തരം ബീറ്റല് മാർക്കറ്റ് വരുന്ന ബീറ്റല് നമ്മൾ കേരളക്കാർ മാർക്കറ്റ് വയ്ക്കുന്നത് ഇതാണ് ഈ അതെ വയ്ക്കുന്ന ബീറ്റല് ഇതാണ് ഈ വെള്ള വെള്ള വെള്ളായും ഒരു ഒരിടത്തും വെള്ള വെള്ള സ്പാറ്റൊന്നും വരാത്ത ആടുകൾക്ക് നിലവിൽ മാർക്കറ്റ് കൂടുതലാണ് എന്നാലും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പഞ്ചാബിലും ഇവിടുത്തെ അനുസരിച്ച് വില കൂടുതലല്ല പക്ഷേ ആൾക്കാർ വില കൂട്ടി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ഇത് ഇതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ കാണിക്കാറുണ്ട് നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് ആ വെള്ളിക്കണ്ണായിരിക്കും ഇതാണ് അതിൻ്റെ വെള്ളിക്കണ്ണ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് വെള്ളിക്കണ്ണ ഇതേ രീതിയിൽ തന്നെ കണ്ണുകളുള്ള വേറെ ഇത് 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 ഇതൊരു ഇത് കാരണം ചുവന്ന ഒരു ഇതുള്ള കണ്ണാണ് മാർക്കുള്ള കണ്ണാണ് ഇത് ഇത് വേറെ രീതിയിലുള്ള അല്ല 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 ഇത് സാധാ വെള്ളി വെള്ളിയുടെ കണ്ണ് തന്നെ അപ്പോൾ ഇത് പല രീതിയിലും ആൾക്കാർ മാർക്കറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ നമ്മൾ കാണാനുള്ളത് ആട് വലിപ്പമുള്ള ആടായിരിക്കണം വലിപ്പമുള്ള ആട് വയ്ക്കണം ഇപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഈ പഞ്ചാബ് ബീറ്റിൽ പന്ത്രണ്ട് ലിറ്റർ വരെ എല്ലാം പാൽ ഉൽപ്പാദന ശേഷിയുള്ള ആടുകളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതെല്ലാം പന്ത്രണ്ട് ലിറ്റർ പാൽ കിട്ടില്ല മുന്നൂറ് കിലോ മീറ്റ് വരെ വരുന്നതാണ് പഞ്ചാബിൻ്റെ ആടുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എല്ലാ ആടുകളും എന്ത് വരില്ല നമ്മൾ ഫലപ്രത്തെ ഭാഗ്യമാണ് എന്നിരുന്നാലും നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ ആടുകൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നൂറ് നൂറ്റി ഇരുപത് കിലോ തൊണ്ണൂറ് കിലോ അല്ലെങ്കിൽ നൂറ്റി നാൽപ്പത് കിലോ വരെ എല്ലാം നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ആടുകളെ മെയിൻറ്റൻസ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും അതെ അതിൽ പാൽ ഉൽപ്പാദനം കേരളത്തിൽ തന്നെ നാല് ലിറ്റർ അഞ്ച് ലിറ്റർ വരെ എല്ലാം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം മെയിൻറ്റൻസ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ആടുകളുടെ ഡിമാൻഡ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുള്ള എല്ലാ നിറത്തിലുള്ളതിന് കാലം ആടുകളുടെ വലിപ്പവും നോക്കുക ആടുകൾ നല്ല വളരുന്നു എന്ന് നോക്കുക ബ്രീഡ് ഒറിജിനൽ ആണോ എന്ന് മാത്രം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതെ ഇവിടെ നിന്ന് ഈ ഫസ്റ്റ് ടൈം നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് ആടുകളെ കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ അത് എവിടുത്തെ ആടായിരുന്നാലും ഇപ്പൊ കേരളക്കാരുടെ ഒരു പ്രത്യേകത എവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഊണുണ്ടോ ഊണുണ്ടോ എന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കും ടൂർ പോയിരുന്നാലും അവിടെ കേരള ഫുഡ് തിരക്കി നടക്കുന്നു എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് വയറിന് ശരിയാവും എന്നുള്ള ധാരണ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ആടുകൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോൾ പഞ്ചാബി ആട് തീറ്റയാണ് നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും കൊടുക്കുന്നത് ഒരു ദിവസം രണ്ട് ദിവസം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും തീറ്റ അത് അത് ലുങ്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇല ആണ് അതിന് പ്രധാനമായിട്ടും ഇതാണ് ആട്ടിന് പ്രധാനമായിട്ടും കൊടുക്കുന്ന തീറ്റ വരുന്ന 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 സമയത്ത് പഞ്ചാബിൽ നിന്ന് വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന തീറ്റ ഇതാണ് ഇതിൽ ഇല അവിടുത്തെ നമ്മളെ ഇവിടുത്തെ പ്ലാവില പോലെ തന്നെ അവിടെ അവിടുത്തെ കാട്ട് പ്രദേശത്ത് കിട്ടുന്ന ഇലയാണ് ഇത് പഞ്ചാബിൻ്റെ ഇത് ഓടി വരും അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ അതിന് ശേഷം അതിനോടൊപ്പം തന്നെ കലർത്തി ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഇലകൾ നമ്മൾ ടി എം ആർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സൈസ് നമ്മൾ ഇവിടെ കേരളത്തിൽ കിട്ടുന്ന ഒരു തീറ്റയാണ് രണ്ടാമത് അതിനെ നമ്മൾ ശീലിപ്പിക്കുന്നത് കൊടുക്കാം നമുക്ക് അത് പെട്ടെന്ന് ഒരു ഒരു ആട്ടിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേക ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് ഇതാക്കാൻ പറ്റില്ല ആടുകൾക്ക് തീറ്റക്രമം മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആടുകൾക്ക് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകും അതെ പതുക്കെ പതുക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആടുകളെ തീറ്റക്രമത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അതിന് വയറ് വയറ്റിന് പ്രശ്നം ഉണ്ടാവും വയറ് വയർ ഓവറാകുമ്പോഴേക്കും ചിലപ്പോൾ വയറിളക്കത്തിന് പ്രശ്നം ഉണ്ടാവും എല്ലാ ആടുകളും കെയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു നാല് ദിവസം മുമ്പ് തന്നെ നാല് ദിവസത്തിനകത്ത് തന്നെ ആടുകളെ കേരളത്തിൻ്റെ ക്ലൈമറ്റുമായിട്ട് യോജിപ്പിച്ച് ഒരു ക്ഷീണവും ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ ആക്കാൻ പറ്റും നൂറ്റമ്പത് ആടുകൾ ഇപ്പം നിലവിൽ മിനി രണ്ട് ദിവസം മുമ്പ് നൂറ്റമ്പത് ആട് വന്നതാണ് നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ആടുകളെല്ലാം സെയിൽസ് ആയിട്ട് പോയിട്ട് ബാക്കിയുള്ള നിലവിലുള്ള ആടുകളാണ് പിന്നെ വീട്ടിലെ ആടുകളുടെ ഇനി വാക്സിനേഷൻസ് ആണ് ഇത് ഈ കാണുന്ന ആടുകളെല്ലാം നമുക്ക് വാക്സിനേഷൻസ് കഴിഞ്ഞതാണോ എങ്ങനെയാണ് ഈ എന്താ സ്ഥിതി പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് ആടുകൾ വാക്സിനേഷൻ ചെയ്ത ആടുകൾ തന്നെയാണ് നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുക്കേണ്ടത് കാരണം കൂടുതലും നമ്മൾ നാട്ടുമ്പുറത്ത് ആടുകൾ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ വാക്സിനേഷൻ ആയത് ആടുകളാകുമ്പോഴേക്കും രോഗങ്ങൾ വരില്ല അതിൽ നിന്ന് മാറ്റിക
അല്ലാതെ വരുന്ന ആടുകളുണ്ട് ഷേര ബീറ്റിൽ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇത് കാല ബീറ്റിൽ എന്നാണ് ഇതിന് ഇതിനെ പറയുന്നത് പിന്നെ ഷേര ബീറ്റിൽ ഇതിലില്ല പിന്നെ ഉള്ളത് ബ്രൗൺ ബീറ്റിലാണ് ആ ബ്രൗൺ ബീറ്റിൽ ഇതിലുകളുണ്ട് ബ്രൗണ് ഡബ്ബ ഡബ്ബ ബീറ്റിലാണ് അതായത് നിൽക്കുന്ന ഈ ഇത് ഈ വെള്ള വെള്ള വരുന്ന ആടുകൾ കറുപ്പും വെള്ളയും കൂടി എല്ലാം ചേർന്ന് വരുന്നതിന് ഡബ്ബ ബീറ്റൽ എന്നാണ് പറയുന്നത് ബീറ്റൽ ഡബ്ബ എന്ന് പറയുന്നു ഇത് ബ്രൗൺ ബീറ്റിലെ ഇത് ബ്രൗൺ കളറൊക്കെ നമുക്ക് കാണാം നല്ല ബ്രൗൺ കളറാണ് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ള ഇതേപോലെ ഇതേപോലെ തന്നെ ഒരു അറുപത് ശതമാനം എഴുപത് ശതമാനം പർവ്വസരിയുടെ വരുന്നുണ്ട് പർവ്വസരി ഇതുപോലെ ഇതല്ല പക്ഷെ ഇത്രയും ചെവിയിറക്കുമൊന്നും പർവ്വസരിക്ക് വരാറില്ല അതാണ്ട് ഇതിൽ തന്നെ പർവ്വസരിയുടെ ചെവികളെ നിൽക്കാറുണ്ട് വെള്ളയും കുത്തും എല്ലാം വരുന്നത് പർവ്വസരിയാണ് നല്ല ബെൻഡ് വരും ഇത് ബെൻഡൊന്നും വരില്ല സാധാരണ നിലയിൽ വരുന്ന ബീറ്റലിൻ്റെ സെയിം ഈ കാറ്റഗറി മാറുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് പിന്നെ ഇതിന് ഉൽപാദനം കൂടുതൽ മീറ്റിൻ്റെ ഉൽപാദനം കൂടുതൽ പാലിൻ്റെ ഉൽപാദനം കൂടുതൽ അങ്ങനെ ബീറ്റലിൻ്റെ നാല് കാറ്റഗറി ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതെ അതിൽ ഈ നാലും നാല് ടൈപ്പിലാണോ പാലും മീറ്റും അതോ എല്ലാ ഉൽപാദനം നമുക്ക് ഈ വെള്ളിക്കണ്ണ് വരാത്ത ആടുകൾ എൻ്റെ ഒരു എൻ്റെ ഒരു അറിവിന് ഒരു നാല് കുട്ടി മൂന്ന് കുട്ടി എല്ലാം ഇടുന്ന ആടുകളാണ് ഈ വെള്ളിക്കണ്ണല്ലാത്ത ആടുകൾ പാലുൽപാദനത്തിനും കൂടുതൽ കറക്റ്റ് പ്രസവത്തിൻ്റെ രീതിയിലും അത് ആണുങ്ങളാ മുട്ടന്മാരായിരുന്നാലും വെള്ളിക്കണ്ണിൻ്റെ ആടുകളെക്കാൾ കൂടുതലായിട്ട് നമുക്ക് ഇത് വരുന്നത് ഇതാണ് ഓക്കെ ഓക്കെ നമ്മൾ ഈ ബീറ്റിലിനെ വീട്ടിൽ വളർത്തുമ്പോഴേ സാധാരണഗതിയിൽ അവർക്ക് ഇത് പുറമേ നിന്നുള്ള ഒരു സംഭവം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ കേരളത്തിലേക്ക് വന്ന് നിങ്ങൾ ഇത് കുഞ്ഞുങ്ങൾ കൊടുക്കും വീട്ടിലുള്ള ആൾക്കാർ വളർത്താൻ കൊടുക്കണം അവർക്ക് അവിടെ എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ട് പ്രശ്നങ്ങൾ കൂടുതലായിട്ട് വരാറുണ്ട് എവിടെ നിന്ന് അതിപ്പോൾ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ ആയിരുന്നാലും എവിടെ നിന്ന് ആടുകൾ എടുത്തിരുന്നാലും ഒറ്റയടിക്ക് നമ്മുടെ ഷെഡിലേക്ക് ആടുകളെ കൊണ്ടുപോയി വളർത്തുവാൻ പാടില്ല കാരണം നമുക്ക് ആ ആടുകൾക്ക് പകർച്ചവ്യാധികൾ വരാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതൽ പ്രത്യേകിച്ചും ഇതുപോലുള്ള സ്റ്റേറ്റുകൾ വിട്ടു വരുന്ന ആടുകൾ ഒരു കാരണവശാലും നമ്മുടെ എന്നാ പത്തോ പതിനഞ്ചോ രണ്ടോ മൂന്നോ ആടുകൾക്ക് കൂടുതലുള്ള ഷെഡിലേക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ആടുകളെ ഒരു കാരണവശാലും കൊണ്ടിടാൻ പാടില്ല കുറഞ്ഞതെങ്കിലും ഒരു നാല് അഞ്ച് ദിവസം എങ്കിലും എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ മാറ്റിയിട്ട് ആട്ടിന് വേറെ കുഴപ്പമൊന്നും ഇല്ല എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമ്മളെ ആടുകളുമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ കയറ്റാൻ പാടുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ തന്നെ നമുക്കൊരു നല്ല അടാറ് ബീച്ചിൽ കിടപ്പുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ഇലാമിക്കയുടെ നമ്മുടെ ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു കിടുക്കും കളക്ഷൻ വീട്ടിലുമായിട്ടാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് ഇലാമിക്ക പറ ഇവന് എത്ര പ്രായമുണ്ട് ഇവനെ ഇപ്പോൾ ഒന്നേകാൽ വയസ്സായി ഓക്കെ ഒന്നേകാൽ ഒന്നര വയസ്സിനകത്തായ നമ്മളെ ഇത് നേരത്തെ കണ്ടതുപോലെ വീട്ടിൽ നല്ല മെലിഞ്ഞ് ഉണങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും ഒന്നൊന്നര മാസം രണ്ട് മാസം ആകുമ്പോഴേക്കും ഇതുപോലെ നമ്മുടെ കേരളത്തിൻ്റെ ആഹാരം കഴിക്കുമ്പോഴേക്കും ഇവരെ ഡെവലപ്പായിട്ട് വരും നല്ല നല്ല രീതിയിലുള്ള ഗ്രോത്ത് വന്ന് തുടങ്ങും ഫസ്റ്റ് ടൈം ഉണ്ടാകുന്ന ബുദ്ധി ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇത് ഇതാണ് നമ്മളെ ഈ മാർക്കറ്റ് ഇത് ഇത് നല്ല ബീറ്റിലാണ് കാണാവുന്ന കാണാൻ ഇത് ഇത് നമുക്ക് ഈ ആൾക്കാർ വരുന്നതിനനുസരിച്ച് വെള്ളയൊന്നും ഇല്ലാത്തത് ഈ വെള്ള കയറിയ ബീറ്റിലുകളും അതേപോലെ ഈ ഇതായി ബീറ്റിലുകളും ഇതുപോലെ വളർച്ച വരാറുണ്ട് വെള്ളിക്കണ്ണാണ് അത് ഡിസ്പ്ലേക്ക് ഇട്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ എന്ന് സ്റ്റഡിങ് മെയിലാണ് പിന്നെ ഇത് നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ടും മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഇത് ഇതേ ഇതേ വളർച്ചയിൽ തന്നെ എല്ലാ മെയിലുകളും വരാറുണ്ട് ക്വാളിറ്റിയിൽ ആ വന്നു പിന്നെ ആൾക്കാരുടെ ഒരു കൗതുകം അനുസരിച്ച് നമ്മളിതിനെ ഇട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നല്ല എന്താണെന്ന് അറിയാനും ആണ് എന്ത് വേണമെങ്കിലും പറയാം നമുക്ക് ഇത് കണ്ട ആൾക്കാർക്ക് നല്ല വളർച്ചയുടെ തനത് അറിയാൻ പറ്റും ഇതിൻ്റെ ഇതിപ്പം എത്ര കിലോ ഉണ്ടാവും ഇതൊക്കെ ഒരു തൊണ്ണൂറ് കിലോ തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് കിലോ വരാൻ നല്ല ആവറേജ് ഇപ്പോൾ നമുക്കിത് ഇവിടെ ഇതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള മെയില് ഫീമെയിലുകൾ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് ഇത് നല്ല ആഹാരം കൊടുത്താൽ നൂറ്റി ഇരുപത് കിലോ വരെ എല്ലാം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും വളർച്ചയിൽ ഇതേ രീതി ഇപ്പം തന്നെ ഇതിപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് മെലിഞ്ഞാണ് നിൽക്കുന്നു എന്ന് പറയാൻ പറ്റും ആട് ആടിപ്പോൾ മെലിഞ്ഞാണ് എത്തും എത്തും നമുക്ക് ആ കേരളത്തിൻ്റെ ആഹാരമായി കറക്റ്റ് ഈ ഒരു നിശ്ചിത അളവിലിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ പഞ്ചാബിൽ ഇത് ആടിനെ മേ അത് മേച്ചാണ് വളർത്തുന്നത് അവിടെ ഇതുപോലെ നമ്മളെ വീട്ടിലി